Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen auf meinem Kanal Funky Plays und heute gibt es die Taktiken von mir. Ähm, es wird kein langes Video, ich denke, ich werde es relativ kurz halten. Es sind nur zwei Formationen, die ich momentan spiele und zwei halt Taktiken. Ähm, einmal ist das hier die defensive Ausstellung bei mir, sprich ähm, dort, da spiele ich halt am meisten 4-2-3-1 Formation. Ähm, Verteidigung, Defensivstil ausgeglichen, Jungs, weil... Ich habe ja Druck nach Fehlern immer gespielt, dann habe ich nach dem Patch festgestellt, dass das einfach nicht mehr belohnt wird, wenn man da vorne drauf geht und hinten ist Platz, weil aus der Distanz kann man sowieso keine Tore mehr schießen. Deswegen, ich lasse mich auch nicht zurückfallen, sondern ich verteidige so einfach im Mittelfeld, ähm, wie der Name auch schon sagt, ausgeglichen, sprich, ähm, es ist nicht zu weit hinten, es ist nicht zu weit vorne Pressing, also man spielt so gemäßigt. Ähm, gefällt mir momentan am besten. Pressing nach Ballverlust habe ich auch mal probiert, aber da habe ich gemerkt, ähm, da laufen die dann wirklich nach jedem Ballverlust ins Pressing rein. Und wenn der Gegner das weiß, dann spielt er einen langen Ball auf seinen Ronaldo, auf seinen Ibra, was auch immer und die ganze Abwehr ist schon irgendwie frei. Deswegen macht es auch keinen Sinn. Da spiele ich momentan ausgeglichen. Breite spiele ich auf 5, weil es halt, ich habe versucht wirklich sehr, sehr ausgeglichen zu bleiben jetzt bei der, äh, bei der Taktik. Die Tiefe habe ich auf 4 eingestellt, ein bisschen tiefer als sonst eigentlich bei mir. Ähm, habe da einfach mal eher auf ein bisschen mehr Sicherheit sozusagen gestellt. Sprich, dass ich nicht zu weit vorne angreife und dann äh, hinten Lücken aufreiße, sondern einfach so ab, ab dem Mittelfeld kann man sagen. Oder vielleicht schon so ähm, ab, dem, ab, der ab dem Mittelhalbkreis vom Gegner. Ihr wisst, was ich meine, auf dem Platz. Ähm, da greife ich so an und ansonsten im Angriff, Ballbesitz wie immer, das Spiel schon seit Anfang von FIFA 19, gefällt mir irgendwie am besten. Da ist dann immer eine Anspielstation, Jungs, da löst sich dann immer noch einer fürs Kurzverspiel und dann spiele ich halt nochmal hinten rum oder nochmal auf dem Sechser. Und das gefällt mir wie gesagt am besten. Ansonsten Breite habe ich hier auf 6, ähm, weil ich natürlich in der Offensive breiter stehen will als in der Defensive, habe ich einfach mal einen Balken höher gemacht. Spieler im Strafraum würde ich euch empfehlen, dass man mittlerweile da ein bisschen weiter hoch geht, weil ähm, wir wissen es alle, dass Flanken mittlerweile stärker geworden sind. Plus, du kannst nicht mehr so einfach außerhalb des Strafraums Tore schießen, deswegen musst du in den Strafraum rein. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr Spieler im Strafraum, dass ich da auch Leute im Strafraum anspielen kann, wenn ich vorm 16er stehe und dann vielleicht nochmal ablegen und schießen kann. Ecken, Freischüsse, das kann jeder für sich selber machen. Also, ich flanke sowieso immer nur auf Ronaldo, wenn ich flanke. Ansonsten mache ich immer eine kurze, ähm, führe ich sie kurz aus. Deswegen, da könnt ihr das für euch selber entscheiden. Da habe ich jetzt eigentlich nichts ähm, Spezielles zu sagen. Ansonsten bei den Anweisungen, Jungs, ähm, ist eigentlich wie immer, hier bei den Außenverteidigern habe ich gar nichts. Innenverteidiger ja auch nichts. Also hinten bleiben bei Angriffen ist ja so voreingestellt. Ähm, Sechser, hinten bleiben, Mitte abdecken. Bei beiden dann Zehner, Defensive verstärken und für Flanken in den Strafraum. Das ist am, natürlich am besten, wenn euer Zehner dann auch kopfballstark ist. Bei mir jetzt ähm, habe ich es einfach so gemacht, weil ich da, wie gesagt, mehr Spieler im Strafraum haben will. Ich flanke ja nicht auf Neymar. Ähm, ansonsten hier rechts defensive verstärken, links defensive verstärken. Und was mir aufgefallen ist, Jungs, für Flanken in den Strafraum bei den außen offensiven Mittelfeldspielern habe ich einmal, zweimal, dreimal, viermal probiert ähm, in Rivals. Aber mir ist aufgefallen, irgendwie... Die stehen mir dann wieder zu weit so neben dem Stürmer. Ähm, das heißt, am zweiten, ich will wirklich am, auf dem zweiten Pfosten dann die Flanken haben. Und da finde ich, kommen die sowieso hin. Da braucht ihr die Anweisung nicht geben. Also die laufen da sowieso immer hin. Deswegen einfach da überhaupt keine Anweisung gegeben. Ansonsten war es das schon hier an der Stelle mit der ersten Formation oder Taktik. Die zweite wäre die sehr offensive. Sprich, da ähm, das habe ich halt so, wenn ich den... Wenn ich in der 70. Minute irgendwie noch ein Tor brauche oder sowas, dann schalte ich auf diese Formation um. Das ist die 4-3-1-2. Defensivstil, ständiger Druck, weil ich brauche halt natürlich den Ball. Breite habe ich hier auf 5, weil es eine relativ kompakte Formation ist, die 4-3-1-2. Wollte ich jetzt nicht unbedingt nochmal, wie gesagt, ich wollte da jetzt nicht ähm, die Formation noch enger machen, weil sie sowieso schon eng ist. Deswegen einfach da auch relativ gemäßigt, also ausgeglichen auf 5. Ähm, Tiefe, wie gesagt, sehr, sehr, sehr weit hoch, ähm, damit ich den Ball wieder schnell erobern kann. Hier auf 7. Ähm, Ballbesitz wieder, wie immer. Jungs, wenn ihr da schneller Aufbau spielt, was ähm, ich auch getestet habe, ist das Problem, eure Außenverteidiger kommen mit, werdet ihr gleich schon in Anweisung sehen. Und wenn ihr schneller Aufbau spielt, dann steht ihr wirklich mit zwei Abwehrspielern hinten und keiner kommt, also keiner will den Ball haben. Sprich, jeder rennt nach vorne. 
Ähm, dann müsst ihr eventuell einen langen Ball schlagen. Das wollte ich nicht, deswegen Ballbesitz. Kurzpassspiel. Ähm, vielleicht auf die Außen kommen. Dann nochmal wieder nach innen. Also bei der Formation, gleich kommen wir auch zu den Anweisungen. Ist es so, dass ich mit den rechten und Linksverteidigern mit angreife. Ähm, die sind dann sehr, sehr weit vorne und überlaufen meistens dann noch ähm, alle Spieler. Sprich, die stehen wie in rechts und links außen. Und alle anderen Spieler sind ja innen. Sprich, die Formation eignet sich auch zum Flanken, wenn ihr einen Ibra und Ronaldo vorne habt. Letzten Minuten, Jungs, Ball auf außen, irgendwie in die Mitte, wisst ihr. Also da habe ich die Formation. Und man kann auch durch die Mitte spielen. Also wenn der Gegner jetzt nicht komplett eng gemacht hat ähm, in den letzten Minuten, dann kann man auch durch die Mitte gut kombinieren, weil man halt viele Spieler hat. Ansonsten hier bei der Breite habe ich 6 eingestellt, nochmal 1 höher als es ähm, in der Defensiven, also einmal höher als hier. Ähm, Spieler im Strafraum auf 7, jetzt müssen wirklich Flanken kommen, Pässe in den Strafraum kommen, damit man ein Tor machen kann in den letzten Minuten. Deswegen da nochmal ein bisschen mehr, um den Strafraum herum ist dann meistens so 1, 2 Spieler. Und ähm, ansonsten Ecken und Freistöße ist wie immer. So, jetzt kommen wir zum interessanten Part, Anweisungen. Jungs, wenn ich ein Tor brauche in der 60. und 70. Minute, dann wechsle ich für Alexandro meinen Davis ein. Ja, sprich, der kann ein bisschen die, äh, defenden, aber es geht mir gar nicht darum, dass er verteidigt, sondern der soll wirklich nach vorne gehen. Und Alexandro eignet sich dafür sehr gut, eigentlich, weil der kann halt auch nach vorne spielen, aber ich finde, ich, hab da, ich wechsle da meistens nochmal einen Davis ein und auf rechts, jetzt noch das Krasse, wechsle ich Mertens oder sowas ein. Irgendwas, was schnell ist, was vier schöne Skills hat, wo du unter flanken kann vor allem, wo er, weil manchmal ist es so, wenn der Gegner auch eine enge Formation spielt, steht euer Rechts- und Linksverteidiger komplett frei, weil da sind keine Spieler mehr. Und dann könnt ihr einfach den Ball reinspielen in den Strafraum, ähm, also sprich, ihr könnt den Ball sozusagen auf außen spielen, aber ihr könnt da schon alleine aufs Tor laufen, weil da einfach kein Spieler mehr steht. Deswegen musst ihr auch schießen können, deswegen habe ich da meistens Mertens. Ansonsten Jungs im Mittelfeld, Jetzt von den Anweisungen her, mit angreifen, übergreifen. Übergreifen heißt das halt, dass er durchzieht auf den Außen, durchrennt. Alexandro, wie gesagt, genauso. Dann, ups, dann hier bei den drei Sechsern, alle drei hinten bleiben bei Angriff und Mitte abdecken. Warum hinten bleiben? Weil ähm, man braucht im Endeffekt immer noch Spieler, die dann sich den Ball wieder erobern. Ja? Und ansonsten die, diese zwei Außenverteidiger, die könnt ihr vergessen. Die machen gar nichts, weil die sind vorne. Und dann hier im Zentrum wird versucht, irgendwie der Ball zu erobern. Habe ich dann auch meistens, äh, wechsle ich dann noch Ibra für Renato Sanchez ein, dass ich dann wirklich komplett Offensive habe. Dann wechsle ich Neymar auf den LZ, also linken ZM, linken Mittelfeldspieler, linken zentralen Mittelfeldspieler, äh, Pele auf die 10 und Ibra in Sturm. Ähm, wie gesagt, das ist halt voll, volle Offensive, Jungs, äh, diese Formation. Und wie gesagt, hier alle hinten bleiben bei Angriff und Mitte abdecken. 10er Defensive verstärken nur. Hier habe ich nicht die Flanken in den Strafraum, weil schon zwei da stehen. Dann will ich nicht, dass Neymar oder sowas zum Kopfball geht, sondern nur Ronaldo und Ibra. Abwehr überlaufen und Defensive verstärken habe ich auf den Stürmern. Das war es eigentlich auch schon an der Stelle. So, ansonsten, Jungs, wollte ich nochmal sagen, ähm, hier bei der Formation, mit den, also welchen Fuß ihr nehmt, beispielsweise eignet sich bei der Formation auch wirklich sehr gut, wenn ihr links und rechts, also bei der Verteidigerposition, 5 Sterne Skiller einwechselt. Weil die halt viel Platz haben und dann den El Tornado Flanke oder Olasi Flick Flanke machen können. Ähm, ich habe das, so, hab das so gemacht, dass ich meistens auf Rechtsverteidiger, wenn ich nicht Mertens eingewechselt habe, Douglas Costa eingewechselt habe. Weil er, ihr müsst euch vorstellen, wenn er den El Tornado macht, dann dreht er sich ja einmal und flankt mit links. Sprich auf Rechtsverteidiger dann mit einem Linksfuß und auf der Linksverteidiger dann mit einem Rechtsfuß. Aber Kommt immer auch so, ähm, vom Gefühl her an müsst ihr entscheiden, ob ihr wirklich auf die El Tornados geht oder ob ihr ähm, sozusagen an die Grundlinie läuft und dann einfach mit L1 die Flanke schlägt. Müsst ihr selber wissen. Ansonsten im Mittelfeld, linker zentraler Mittelfeldspieler habe ich immer Rechtsfuß, rechter zentraler Mittelfeldspieler immer Linksfuß. Keine Ahnung, ist eine Gewohnheit, weil man sich dann sozusagen einmal um die eigene Achse im Mittelfeld so drehen kann ähm, und dann den starken Fuß hat. Keine Ahnung, wie ich das jetzt so perfekt erklären soll. Ansonsten 10 ist natürlich sehr gut, wenn er 5 Sterne Weakfoot, 5 Sterne Skills hat. Ist jetzt bei Neymar der Fall, bei Pelé 4 Sterne Weakfoot ist auch in Ordnung. Vorne Jungs, wenn ihr am besten, wenn ihr einen Linksfuß habt, lasst den rechts spielen und den Rechtsfuß links spielen. Ich habe jetzt meistens in dem Fall, wenn ich auf diese Formation stelle, nur Ibra und Ronaldo vorne. Beide sind Rechtsfuß, deswegen macht es da jetzt keinen Unterschied. Aber würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil... Man kann zwar nicht den Finesse machen, aber 
der Gegner, wenn ihr dann über Linie läuft, ist der Gegner ein bisschen irritiert, weil ihr dann auf einem schwachen Fuß seid und der denkt, ihr macht das vielleicht nicht. Wisst ihr, deswegen könnt ihr dann wirklich über, ähm, sozusagen nicht nach innen ziehen, sondern über außen laufen und vielleicht einen Abschluss suchen. Das ist so meine Taktik. Ähm, Hacke zu Hacke bietet sich da sehr gut an und wenn ihr da grün trifft, Flachschuss links R1, R1 ist der Ball, wenn ihr mindestens vier Stellen Weakfoot habt, eigentlich auch meistens drinne. Deswegen war es das hier an der Stelle eigentlich auch schon mit den Taktiken, Jungs. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und ähm, Top 100 Livestreams beispielsweise am Wochenende immer wieder. Also schaltet am Wochenende auf jeden Fall ein, Jungs. Es wird wieder spannend. Wir werden auf die Top 100 gehen und bis zum nächsten Mal.